హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆర్ఆర్ డిజిటల్ జీసీపీ డేటా ఇంజనీర్ ట్రైనింగ్ నేను మీ రామారావు గంగవరపు ఈరోజు ఈ సెషన్లో నేను మీకు ఒక టేబుల్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి తర్వాత మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఫీల్డ్ నేమ్స్ని ఎలా డిఫైన్ చేయాలి డేటా టైప్స్ని ఎలా డిఫైన్ చేయాలి ఆ తర్వాత టేబుల్ క్రియేట్ చేసి డేటా లోడ్ చేసిన తర్వాత మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఎలా అప్లై చేయాలి ఆ టేబుల్ పైన అవన్నీ మీకు ఈ సెషన్లో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎవరైతే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా వీడియోస్ని వాచ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి వీడియోస్ని వాచ్ చేయండి అలాగే మీకు వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి కమెంట్ కూడా చేయండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఒక డేటా సెట్ ఉంది ఓకే సో ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ డేటా సెట్లో మనం ఈ త్రీ డాట్స్ని క్లిక్ చేసి క్రియేట్ టేబుల్ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయాలి సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి క్రియేట్ టేబుల్ ఫ్రమ్ ఓకే సో మన దగ్గర ఒక డేటా ఫైల్ ఉంది సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఒక డేటా ఫైల్ అనేది మనకు డెస్క్టాప్లో ఉందన్నమాట ఓకే సో ఈ డేటా ఫైల్లో స్మాల్ డేటా ఉంది ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి ఎంప్లాయ్ నేము తర్వాత వచ్చేసి ఎంప్లాయ్ నెంబర్ అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి అప్లోడ్ అనమాట ఎందుకంటే డేటా ఫైల్ని అప్లోడ్ చేయాలి ఓకే సో అందుకని చెప్పి అప్లోడ్ ఆప్షన్ తర్వాత వచ్చేసి ఆ డేటా ఫైల్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఆ పాత కెళ్ళి సెలెక్ట్ చేశాను తర్వాత వచ్చేసి అది టెక్స్ట్ ఫైల్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ వచ్చేసి సిఎస్వి ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి డిఫరెంట్ ఫైల్ ఫార్మాట్స్ గురించి మీకు తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే తర్వాత వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చింది మనం ఇది ప్రీవియస్ సెషన్లో క్రియేట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ అనమాట ఈవెన్ డేటా సెట్ కూడా మనం ప్రీవియస్ సెషన్లో క్రియేట్ చేసాము ఓకే అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసరికి టేబుల్ నేమ్ అనేది మనం ఇవ్వచ్చు ఓకే సో టేబుల్ నేమ్ అనేది వచ్చేసి నేను ఎంప్లాయ్ అని చెప్పి ఇస్తున్నాను అనమాట తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ మనం యాడ్ చేయొచ్చు కాలమ్ నేమ్స్ డేటా టైప్స్ యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఫస్ట్ కాలమ్ వచ్చేసి ఎంప్లాయ్ నేమ్ అని ఇస్తున్నాను డేటా టైప్ స్ట్రింగ్ నల్లబుల్ తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ లెంత్ ఓకే సో జస్ట్ థర్టీ ఇస్తున్నాను తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు డేటా ఫైల్లో ఎంప్లాయ్ నెంబర్ కూడా ఉంది సో నెంబర్ కాబట్టి ఇంటీజర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం వచ్చేసి ఓకే ఓన్లీ టూ కాలమ్స్ డిఫైన్ చేశాను తర్వాత వచ్చేసి వ్రైట్ ఇఫ్ ఎంటీ ఓకే సో మనం కొత్తగా టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం డేటాని కొత్తగా లోడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వ్రైట్ ఇఫ్ ఎంపీ ఎంటీ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ టేబుల్ ఉంటే మనం ఎపెండ్ టు టేబుల్ అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో వ్రైట్ టు ఎంటీ తర్వాత వచ్చేసి డేటా సపరేటెడ్ బై ఓకే సో డేటా ఫైల్లో మనకి డేటా ఈచ్ కాలం సపరేటెడ్ బై కామా అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసరికి సో అందుకే కామాని సెలెక్ట్ చేశాను ఓకే తర్వాత జాక్ గుడ్ రోస్ దీని గురించి ప్రీవియస్ సెషన్లో డీటెయిల్డ్గా మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను జాక్ గుడ్ రోస్ గురించి తర్వాత వచ్చేసి క్రియేట్ టేబుల్ అనే బటన్ మనం క్లిక్ చేయాలన్నమాట సో సక్సెస్ఫుల్గా మనకి ఇక్కడ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అయింది అనమాట సో దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు టేబుల్లో ఏమేమి కాలమ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి తర్వాత ఆ కాలమ్స్కు సంబంధించిన డేటా టైప్స్ తర్వాత మోడ్ కూడా మనకి డిస్ప్లే చేసిద్ది అనమాట ఓకే తర్వాత ఇక్కడ డీటెయిల్స్ సో డీటెయిల్స్ అంటే ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసాము ఏంటి ఓకే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి చూపించిద్ది అనమాట సో ఎక్స్పైరీ కూడా అంటే ఇది ఎప్పటికీ ఎక్స్పైర్ అవ్వదు నెవర్ ఆప్షన్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం డేటాని ఎలా రిట్రైవ్ చేయాలన్నమాట ఓకే సో ఇక్కడికి వచ్చేసి సెలెక్ట్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ ఈ నెంబర్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం ఐవ్లో లాగా కానీ లేదా ఎస్క్యూఎల్లో లాగా డైరెక్ట్ టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వకూడదు ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ప్రాజెక్ట్ నేమ్ డాట్ డేటా సెట్ డాట్ టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలన్నమాట ఓకే సో ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసరికి మనకి ఇది అనమాట బిగ్ కొర్రీ హ్యాండ్స్ ఆన్ తర్వాత డేటా సెట్ నేమ్ వచ్చేసరికి డేటా సెట్ టూ తర్వాత వచ్చేసి టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి మనం బిగ్ కొర్రీ సో ప్రాజెక్ట్ నేమ్ డాట్ డేటా సెట్ నేమ్ టేబుల్ నేమ్ ఓకే సో ఏ ప్రాజెక్ట్ స్పెసిఫై చేయాలి ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఈ టేబుల్ ఏ డేటా సెట్కి సంబంధించింది స్పెసిఫై చేయాలి అలానే ఆ టేబుల్ నేమ్ కూడా మనం స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట ఓకే సో ఇదంతా మనకి విత్ ఇన్ డబుల్ కోర్స్లో ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే దిస్ కొర్రీ విల్ ప్రాసెస్ సిక్స్టీ ఎయిట్ బి వెన్ రన్ ఓకే చాలా ఫాస్ట్గా రన్ అవుతుంది అనమాట సో సెలెక్ట్ చేసి రన్ బటన్ క్లిక్ చేయండి సో సక్సెస్ఫుల్గా మనకి డేటాని రిట్రైవ్ చేసింది అనమాట తర్వాత మీరు ఆపరేషన్స్ అనేది అప్లై చేయొచ్చు
where employee number greater than 30 so 30 above only 40 on the government employee number are record in the month of populate chase in the matter okay so alana miru uh, remaining operations who could apply jachu order by okay order by employee number descending okay so idi kuda meer run cheyochu ikkada so descending order lo manaki ichindi so employee number first 40 30 20 ala manam queries ni ee editor lo manam execute cheyochu anamata okay so ee results ni kuda ipudu ikkada ochin results ni kuda manam save cheyalante save chesukochu ikkada save results ani untundi okay so csv lo google drive lo save chesukovali lekapothe local lo na ee option aina select chesukochu anamata okay so ikkada ochesarki google drive lo save cheyalante ee option click cheyali okay so ikkada ochesi export job started it might take a while so query results export ayini google drive lo ki so go to drive ante ikkada manaki permanent ga google drive lo information untund anamata okay tarvata ochesi manam ikkade big query table okay so ee results ni table lo ki store cheyal anko backup table lo ki big query table okay so ikkada vache sariki data set ni select cheskovali tarvata vachesi backup table ani cheppi backup pmp table ani cheppi name ichanu export so ikkada manaki successful ga backup table anedi create ayind anamata so even backup table ki sambandhinchina data kuda same same retrieve cheyochu anamata manu select star from okay so project name dot uh, data set uh, name dot uh, table name backup so google drive lo gaani leda big query table lo gaani backup table lo data ni store chesukochu danni kuda retrieve chesukochu anamata okay so adi manaki save result ki sambandhinchu anamata okay save results lo different options untai meeku option kavalante option choose cheskoni operations perform cheyochu anamata తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ మోర్ ఆప్షన్ ఉంది ఓకే సో ఈ మోర్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళి మనం ఒక ఒక కొర్రీని ఒక ఆర్డర్ లో ఫార్మాట్ చేయాలంటే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ చూ ఇక్కడ మీరు మోర్ క్లిక్ చేసి ఫార్మాట్ కొర్రీ ఓకే సో ఇలా మనకి ఆర్డర్ లో చూపిస్తుంది అంటే సెలెక్ట్ లో ఏమేమ ఉన్నాయి ఫ్రమ్ లో ఏమేమ ఉన్నాయి ఆర్డర్ బై ఇలా అన్నమాట సో ఫార్మాట్ కావాలంటే మనం ఈ ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేయాలి తర్వాత వచ్చేసి కొర్రీ సెట్టింగ్స్ ఓకే కొర్రీ సెట్టింగ్స్ క్లిక్ చేసి ఇది వచ్చేసి సేవ్ కొర్రీ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఆ టెంపరీ టేబుల్ సో టెంపరీ టేబుల్ లో స్టోర్ చేస్తే అది ఎవరు అది మనకు మాత్రమే విజిబుల్ అయ్యింది వేరే వాళ్ళకి విజిబుల్ అవ్వదు అలానే ఆ గూగుల్ మన దగ్గర నుంచి ఆ చార్జ్ దీని ఈ టేబుల్ టెంపరీ టేబుల్స్ కి ఎలాంటి చార్జెస్ చేయదు అన్నమాట గూగుల్ కంపెనీ వచ్చేసి సో తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ బ్యాచ్ మోడ్ అనమాట హై ప్రయారిటీ జాబ్ అయితే ఇమీడియట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అవ్వాలంటే ఇంటరాక్టివ్ అనమాట ఓకే సో బ్యాచ్ అయితే తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఆ గూగుల్ పబ్ సబ్ నుంచి ఓకే సో ఇమీడియట్ గా బ్యాచ్ వైజ్ గా డేటాని ఆఫ్ లైన్ లో లేదా తర్వాత కొంత టైం తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఈ బ్యాచ్ ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట ఓకే సో యూజ్ క్యాషియల్ రిజల్ట్స్ అంటే ఒక సెలెక్ట్ కొర్రీని సేమ్ కొర్రీని మనం ఎవ్రీ 5 నిమిషస్ 10 నిమిషస్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ప్రతిసారి అది ఇమిడియట్ గా డేటా మొత్తం స్కాన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అన్నమాట ఇక్కడ ఎందుకంటే క్యాష్ షీట్ రిజల్ట్స్ అది ఆల్్రెడీ ఒక ప్లేస్ లో డేటా నుంచి ఇమిడియట్ గా ఓల్డ్ కొర్రీని బేస్ చేసుకొని ఆ రిజల్ట్స్ ని క్యాష్ లో ఉంచి అక్కడ నుంచి మనకి డేటాని ఇమిడియట్ గా రిట్రైవ్ చేసి చూపిస్తుంది అన్నమాట ఓకే అది ఒక అడ్వాంటేజ్ బట్ క్యాష్ షీట్ రిజల్ట్స్ వల్ల కూడా మనకి గూగుల్ కంపెనీ ఎలాంటి మని ఛార్జ్ చేయదు అన్నమాట సో ఇది మనకి కొర్రీ సెట్టింగ్స్ గురించి తర్వాత వచ్చి మనం ఆ కొర్రీస్ ని సేవ్ చేయాలి అనుకుంటే సేవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కొరీ మనం రెగ్యులర్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం ప్రతిసారి టైప్ చేయడం కష్టం అనుకుంటే కొరీని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ సేవ్ లోకి వెళ్ళి ఆ సేవ్ కొరీ అని చెప్పి ఆ కొర్రీని సేవ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఈఎంపి కొర్రీ ఐఫోన్ సేవ్ అని చెప్పి సేవ్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ సేవ్ అయింది అనమాట ఓకే సో ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఆ కొర్రీ డిస్ప్లే అయింది అనమాట అంటే ప్రతిసారి కొర్రీ ఎంటర్ చేయకుండా మనం అలా చేయొచ్చు అనమాట సో ఇది మనకి ఒక టేబుల్ ని క్రియేట్ చేయటం గురించి తర్వాత డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ అప్లై చేయటం గురించి తర్వాత సెట్టింగ్స్ గురించి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బై ఫ్రెండ్స్